என்ன நிலா ஈவினிங் ஒன்னாவே போய்டலாம் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் அது இதுன்னு சொல்லி ஏமாத்த கூடாது கண்டிப்பா சேர்ந்து போய்டலாம் என்னக்கா இவங்க வண்டி நிறுத்திட்டா நாம எங்க நிறுத்துறது ஹலோ நாங்க வண்டிய பார்க் பண்ண போறோம் தெரிஞ்சோ நீங்க பாட்டுக்கு அந்த இடத்துல வண்டி விட்டுட போறீங்க நான் யூசுவலா அங்க தான் பார்க் பண்ணுவேன்னு தெரியாதா இது என்ன உங்க இடம் எங்க இடம்னு எதை எழுதி வச்சிருக்கா யார் முன்னாடி வராங்களோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வர வேண்டியதுதான் லாஜிக்கா யோசிச்சு பாருங்க ஏங்கிட்டே லாஜிக் பேசுறியா உனக்கு வேணா அப்படி இருக்கலாம் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டடிஸ் ஆர்ந்தாலும் பார்க்கிங் ஆர்ந்தாலும் எனக்குன்னு ஒரு தனி இடம் இருக்கு அத யாராலயும் பிடிக்க முடியாது பிடிக்கவும் விட மாட்டேன் சிவா நீங்க பேசுறது உங்களுக்கே சைல்டிஷா தோணல ஸ்டடிஸ்ல வேணா உங்களுக்குனே தனி இடம் இருக்கலாம் அத தக்க வச்சுக்க நினைக்கிறது தப்பே இல்ல அண்ணா பார்க்கிங் ஏரியால வந்து இப்படி வந்து பிரச்சனை பண்றீங்களே இது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் உன்னால என்ன பண்ண முடியும் ஏய் நீ அக்காவே வா போன சொல்றியா ஹாம்ல இருந்து அங்கே நில்றா நீ என்ன பண்ண சொல்றது விடுங்க வேண்டாம் அதும் பிரச்சனை பண்ணாத விட்டு அக்கா உங்களே மரியாதை இல்லாம பேசுறா அவنا என்ன பண்ணனும் பாருங்க விடுங்க நிலா ஏய் உனக்கு என்ன பெரிய ரவுடி நினைப்பா ஆமா நீ உன்னால என்ன பண்ண முடியும் டாம் கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லாம வாடி போடினி பேசுற நீலா படிக்க வந்தியே இல்ல கழுத மேக்க வந்தியே நீலா ப்ளீஸ் பேசாம இரு நான் பாத்துக்கறேன் விடுக்கா இவன எல்லாம் பேசுற விதத்துல பேசுறதா சரியா வருவோம் நீலா நீ எதுவும் பேசாத நான் பாத்துக்கறேன் நான் சொல்ற வரைக்கும் நீ வாயை திறக்க கூடாது சிவா நீங்க பண்றது கொஞ்சம் கூட சரியில்ல ஒரு ஸ்டூடண்ட் கிட்ட இப்படி பிஹேவ் பண்றது நமக்குல ஒரு கல்ச்சர் இருக்குல்ல கல்ச்சர் பத்தியல அவனுக்கு எங்க தெரியும் அவன் கழுத மேக்கல வந்திருக்கா சிவா நமக்குல எந்த பிரச்சனையும் வேணாம் உங்க வழியை பார்த்துட்டு நீங்க போங்க இனிமே இப்படி மரியாதை இல்லாம பேசாதீங்க என்ன ரொம்ப பொலைட்டா பெருந்தன்மையா பேசுறதா நினைப்பா ஒரே ஒரு நாள் கிளாஸ்ல நல்ல பேர் வாங்கிட்டதால உன்ன நீயே ஜீனியஸ்னு நினைச்சுக்காத என்னோட டாலண்ட்க்கு முன்னாடி நீலாம் ஒரு தூஸ் அன்னிக்கே தான் நான் கொஞ்சம் கேஷுவலா இருந்துட்டேன் நீ மேலோட்டமா நெட்ல ஏதோ பாத்துட்டு வந்து ஒளரி கொட்டிட்ட ஆனா அத மட்டும் வெச்சு என்ன ஜெயிச்சிட்டதா நினைக்காத அந்த ப்ரொபசருக்கு சப்ஜெக்ட் knowledge கிடையாது புக்ல இருக்குறது அப்படியே வாந்தி எடுப்பார் பொண்ணுங்கனா இன்னும் ஓவரா வழிவார் இப்போ இல்ல எப்பவும் காலேஜ் டாப்பர் நான் தான் அத ஒருநாள் எப்பவும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது சிவா நில்லுங்க உங்கள ஒரு திறமையான ஸ்டூடண்ட் னு நினைச்சேன் ஆனா இவ்ளோ கோழையா இருப்பீங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல நீங்க படிப்புல வேணா டாப்பரா இருக்கலாம் ஆனா தன்னம்பிக்கைங்கிறது கொஞ்சம் கூட கிடையாது வெறும் பூஜ்யம் தான் படிப்புல போட்டி இருக்கலாம் ஆனா பொறாம இருக்க கூடாது நான் ஹை மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுவேன் நான் தான் டாப்பரா வருவேங்கிறது தன்னம்பிக்கை ஏன் எடுத்த யாரும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது விட மாட்டேன்னு சொல்றதுல அகம்பாவம் ஒரு கோழை தாங்க எப்படிலாம் சேலஞ்ச் பண்ணுவான் படிப்பில் நீங்க என்ன போட்டியா நினைக்கிறது உண்மையாவே பெருமையா இருக்கு மோதி பாத்துடலாங்க நீங்களா நானா அதுல பாப்போம் ஆனா அதை விட்டுட்டு வண்டியை கொண்டு வந்து இப்படி முன்னாடி நிறுத்தி வச்சுட்டு ஜெயிச்சுட்டு தான் நினைக்கிறீங்கல்ல இதெல்லாம் உண்மையாவே குழந்தைத்தனமா இருக்கு என்ன கிண்டல் பண்றியா கிண்டல் இல்லங்க அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு கட்ஸ் இருந்தா என்னோட படிப்புல மட்டும் மோதி பாருங்க இப்படி சைல்டிஷா பிஹேவ் பண்ணாதீங்க ஆஃப்டர் ஆல் சாதாரண பொண்ணு நீ எனக்கே அட்வைஸ் பண்றியா நீலா ஒரு ஆளே இல்லடி வேலைய பாரு உண்மையாவே நீ ஒரு ஆம்பளையா இருந்தா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நடந்துக்கோ முதல்ல வந்து வண்டிடுறா எடுக்கலனா என்ன பண்ணுவ என்ன <laughs> அங்க என்னடா கேக்குற நான் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கானே முதல்ல வண்டி எடுக்க சொல்ல ஏய் நீலா ப்ளீஸ் மா நான் தான் பேசிட்டு இருக்கேன்ல கோவப்படாத கொஞ்சம் அமைதியா இரு அண்ணா உங்க பைக் எடுத்துறங்கனா அண்ணா உங்க வண்டி எடுக்க முடியாத இல்ல நாமளும் கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் ஓட நடந்துக்கணும் இல்லனா என்னடா சீனியர் எனக்கே அட்வைஸ் பண்றியா நீ சீனியர்னா உனக்கு என்ன கொம்பா முளைச்சிருக்க அக்காவோட படிப்புல போட்டி போட உனக்கு வக்க இல்ல பெருசா பேச வந்துட்ட என்ன மொறுக்குற கொண்ணு நோட்டிடுவ முதல்ல பைக் எடுறா விக்கி இது வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு மரியாதை இப்ப மொட்ட அவன் வண்டி எடுக்கல கண்டிப்பா கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிடுவோம் ஈவ் டீசிங் பண்ணதா போலீஸ் வரைக்கும் நாங்க போவோம் ஐயோ அப்பலாம் பண்ணிடாதீங்க நான் பேசிக்கிறேன் அண்ணா ப்ளீஸ் நான் எதுக்கு நான் பிரச்சனை 
பேசாம உங்க பைக் அங்க பார்க் பண்ணிடலாம்ண்ணா அங்கதான் இடம் இருக்குல்ல என்னடா எல்லாருமா சேர்ந்து என்ன இன்சல்ட் பண்றீங்களா ஐயோ அப்பலாம் நினைக்காதீங்கண்ணா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தா சொல்லுங்க நானே பார்க் பண்ணிடுறேன் சாவி கொடுங்கண்ணா நானே பார்க் பண்ணிடுறேண்ணா சாவி கொடுங்கண்ணா நான் பார்க் பண்ணிடுறேன் நிலா உனக்கு டிஸ்டர்ப் வராத மாதிரி வண்டி எடுத்து நான் பார்க் பண்ணிடுறேன் நீ கிளம்பு நீங்களும் கிளம்புங்க சாரி தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இனிமேலாவது மரியாதை நடந்துக்க சொல்லுங்க சொல்லி வை இவங்க அக்கா இனிமே மரியாதை இல்லாம பேசினா தொலைச்சிருவன் தொலைச்சு வாங்க கப்பலாம் அண்ணா நான் பார்க் பண்ணிட்டு வந்துடுறேண்ணா இந்தாங்க மாத்திர வாழ்க்கை 
நீங்களே சொல்லுங்க மாமா மனசாட்சியே இல்லாம இவ்வளவு மோசமா நடந்துக்கிறவனோட எப்படி நான் வாழறது எனக்குன்னு ஒரு மனசு இருக்கு எனக்குன்னு தன்மான இருக்கு அது கூட மதிக்கலனா எப்படி அவன் ஏதோ கோவத்துல பேசிருப்பான் அதுக்காக வீட்டு விட்டே போயிடுவியா அவன் என்னடி உன்னை தப்பா பேசிட்டான் இந்த குடும்பத்துக்கு ஆகாரவும் கூட பேச கூடாதுன்னு நீ பேசி இருக்க கூடாது நீ அவனுக்கு ஆத்தனை வர மாதிரி பேசிருப்ப அதான் அப்படி பேசிருக்கான் இது உங்களுக்கு சந்தோஷமா தான் இருக்கும் ஆனா இதுக்கு மேல பொறுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் எனக்கு கிடையாது மாமா நான் வர ஒரே <laughs> <laughs> எல்லாருக்கும் <laughs> தாங்கிட்டு சொல்ல முடியாது இவ்வளவு ஒரு மனுஷி தானே இவளுக்கு ஒரு மனசு இருக்கு இல்ல நம்ம புள்ளியோட வாழணுமா இல்ல வாழக்கூடாதான்னு முடிவெடுக்கிற தகுதி இவளுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு என் மருமக நீ இங்க இருந்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்மா ஆனா இருக்கணுமா வேண்டாமான்னு இவதான் முடிவு பண்ணணும் அது 
அதை இவ போக்குலையே நான் ஒருத்தாங்களை <laughs> <laughs> எல்லாத்தையும் 
எல்லாத்துக்கும் மேல கொன்னவங்களை நாம கொண்டுட்டா அவங்க பண்ணது தப்புன்னு உங்களுக்கு எப்படிமா புரியும் ஒரேடியா நிம்மதியா போய் சேர்ந்துருவாங்க கொள்றது எவ்வளவு பெரிய கொடுறோன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டாமா அதுக்கான தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டாம் சுத்தி நாலு செவத்துக்குள்ள யார் முகத்தையும் பார்க்காம வருஷ கணக்கா வச்சிருந்தாதாமா அவங்களுக்கு நம்மளோட வழி என்னன்னு புரியும் ஒரு அப்பாவின் குடும்பத்தை பரிதவிக்க வச்சிட்டோமேன்னு அப்பதான் அவங்க யோசிப்பாங்க மூணு வேலை சாப்பாடு போலீஸ் காவல் இதெல்லாம் இருந்துட்டா அத ராஜ வாழ்க்கைன்னு நினைக்காத ரூமுக்குள்ள தனியா கடந்து அவங்க அணு அணுவா சித்திரவதி அனுபவிப்பாங்க குற்ற உணர்ச்சி அவங்களை கொண்டுடுமா உயிர் இருந்தாலும் அவங்க செத்த பணத்துக்கு சமமாதாமா இருப்பாங்க அப்படி பார்த்தாலும் ஒருத்தி தாண்டி மாட்டிருக்கா அப்ப மத்தவங்க எல்லாம் எங்க போனாங்க உங்க அப்பாவை குடிக்க வச்சு போத மருந்து சாப்பிட வச்சு கொடும பண்ணிருக்காங்க அவங்க எல்லாம் யாரு அவங்களை எப்ப புடிக்கிறதா போலீஸ் விசாரிப்பாங்கமா ஷாம்னு ஒருத்தன் தான் இது எல்லாத்துக்கும் மூல காரணமா இருந்திருக்கான் அப்புறம் அவனோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் அவனோட லவ்வரும் இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கா அவங்க எல்லாரையும் புடிச்சிருவாங்க பிரபா அவனை மட்டும் ஏண்டி விட்டாங்க அவனையும் புடிச்சு உள்ள வச்சிருக்கலாம்ல அவரே எப்படிமா அவருக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லையே சம்பந்தம் இல்லன்னு யாரடி சொன்னாங்க உங்க அப்பா சாவுக்கு யார் காரணம்னு கேட்டா நான் முதல்ல அவனை தான் சொல்லுவேன் அவன் 